హాయ్ నవీనకి స్వాగతం ప్రేమ మరి ప్రేమ సర్వవ్యాప్తం అంటారు ప్రేమ ఏ వయసులో అన్నా ప్రారంభం కావచ్చు అంటారు ప్రేమ పెళ్ళి ఆ తర్వాత జీవితాంతం కలిసి జీవించడం ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే ప్రేమ ఏ వయసులో ప్రారంభమైతే బాగుంటుంది మరి ప్రేమకి ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి బాధ్యతలు తెలిసే ప్రేమిస్తావా ఇలాంటి ప్రశ్నలు మనం ఎప్పుడు వేధిస్తూ వెంటపడుతూనే ఉంటాయి అందుకే ఈరోజు వ్యాలంటైన్స్ డే సందర్భంగా నవీన యూత్తో మాట్లాడాలని సంకల్పించింది అరోరా డిగ్రీ కాలేజ్లో మనం ఉన్నాం ఎంతోమంది డిగ్రీ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ మనతో ఉన్నారు హాయ్ గాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ హలో సో ప్రేమ అనేది సర్వవ్యాప్తం ఏ వయసులో అయినా సరే అది మొదలవ్వచ్చు మీరు ఒప్పుకుంటారా ఏ వయసులో ప్రేమ పెళ్లి వరకు దారితీస్తే కరెక్ట్ అంటారు మాట్లాడితే ప్రేమించకూడదు ఇంకా మనం మనకు అలాంటి ఫీలింగ్ ఏ కలగకూడదు అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉంటారు దీన్ని మీరు ఒప్పుకుంటారా డెఫినెట్ గా పెద్దలు కూడా వన్స్ దే బర్ టీనేజర్స్ సో వాళ్ళకి అవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి మంచిది కాదు చెడ్డది ఇది అని చెప్తుంటారు కానీ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ గా మీరు నిజంగా తనని ఇష్టపడుతున్నావు లైఫ్ లాంగ్ యూఆర్ విత్ హర్ అని ప్రామిస్ చేయగలిగినప్పుడు డెఫినెట్లీ బట్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఇప్పుడు సపోజ్ డిగ్రీ ఉంది ఇంటర్మీడియట్ ఉంది పర్సన్ ఏజ్ గ్రూప్ నెవర్ మైండ్స్ ఏజ్ గ్రూప్ కాదు హౌ ఫార్ ద మైండ్ ఈస్ మెచ్యూర్డ్ నా పేరు మనస్విని అండి ఏ మంచి పార్ట్నర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఎలాంటి అంశాలు చూడాలి హి కమ్స్ అండ్ టెల్స్ యు యా ఐ యామ్ దేర్ ఫర్ యు ఇన్ ఎవ్రీ పాజ్ ఎవ్రీ ట్రబుల్ ఆఫ్ యువర్స్ అన్న ప్రామిస్ నికి ఇచ్చాడు ఇఫ్ ఇఫ్ యు కెన్ సీ దట్ ఇన్ హిస్ ఐస్ అలా అయితే చాలు ఆ అది వెల్ 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 ఇక్కడ నేను ఇంటర్రప్ట్ చేస్తానే అనుకోదు ఒక ఒక ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న ఏజ్ గ్రూప్ ఒక 18 నుంచి 22 23 వరకు అనుకుందాం కళ్ళల్లో ఉండే భాష అది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ మెచ్యూరిటీ నువ్వు ఎంత మెచ్యూర్ గా ఉన్నావో నువ్వు అర్థం చేసుకునే విధానం పట్టి తెలుస్తుంది ఈ కాలంలో అమ్మాయిలు నిజంగానే అంత సామర్థ్యం ఉండి అర్థం చేసుకోగలిగి నా కెరియర్ ఇది నా గోల్స్ ఇవి అనుకోగలుగుతున్నారా డెఫినెట్లీ గర్ల్స్ ఆర్ మోర్ మెచ్యూర్ దెన్ బాయ్స్ ఐ గెస్ ఎందుకంటే అమ్మాయిలు ఎక్కువ మోసపోతారు అబ్బాయిలతో తిరిగిన తర్వాత అమ్మాయిలు మోసపోతారు కానీ అబ్బాయిలు ఆల్వేస్ హ్యావ్ మోసం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎంత లవ్ ట్రాక్ మీద ఉంటారు అంతే కెరీర్ కూడా వాళ్ళ మైండ్లో ఉంటుంది దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ విత్ కెరీర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ దే ఆర్ దే ఆర్ ఆల్సో సక్సెస్ఫుల్ ఒక అబ్బాయికి ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ దొరికింది అనుకోండి ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అమ్మాయి ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తుంటుంది లైక్ ఈ దీని తర్వాత ఏమవుతుంది అతని కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది నాది ఎలా ఉంటుంది కానీ అబ్బాయి ఏం ఆలోచిస్తాడు ఈ అమ్మాయికి ముద్దెప్పుడు ఇవ్వాలి వెన్ షుడ్ ఐ గివ్ హర్ అ కిస్ వెన్ షుడ్ ఐ నేను ఆ అమ్మాయిని డేట్కి ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళాలి నేను ఆ అమ్మాయితో టైం ఎప్పుడు స్పెండ్ చేయాలి ఇవన్నీ అబ్బాయి మైండ్లో జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ అమ్మాయి ఇప్పుడు దీన్ని పట్టి అమ్మాయి ఎప్పుడైనా నో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఫిజికల్ అట్రాక్షన్ అనేది యూనో వాట్స్ నెక్స్ట్ అన్న ఫీలింగ్ ఎవరికైనా ఉంటుంది ఎవరు డినై చేయలేరు రిలేషన్షిప్ జీవితాంతం ఒక భాగస్వామితో కొనసాగుతాను ఆర్ నా లైఫ్ కి అమ్మాయి చాలా బాగా నచ్చింది షీస్ సూటింగ్ మై లైఫ్ అని అనుకోవడం వేరు షీస్ జస్ట్ గుడ్ అండ్ జస్ట్ గోయింగ్ అవుట్ విత్ టైం పాస్ చేయడం దీన్ని యూనో అమ్మాయిలు ఎలా వ్యూ చేస్తారనేది మనకి తెలుసు కంప్లీట్ నెగిటివ్ వ్యూ వస్తుంది ఐ వాంట్ సమ్ గైస్ టు రెస్పాండ్ వాట్ యూ సేమ్ లవ్ లో ట్రూ లవ్ అనేది ఉంటుంది టైం పాస్ లవ్ అనేది ఉంటుంది రెండు ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి ట్రూ లవ్ ట్రూ లవ్ ట్రూ లవ్ అయితే అంటే చా మనసు మనసు కలిసి ట్రూ లవ్ అంటాం టైం పాస్ అంటే ఏజ్ ఎస్ విసెడ్ డేటింగ్ కానీ ఇట్లాంటివి అంటే టైం పాస్ అంటాం కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఆమె అన్నట్టు కాకుండా ట్రూ లవ్ ట్రూ లవ్ అనేది ఉంటుంది బాయ్స్లో కూడా ఇట్లా ఇట్లాంటి ఫీలింగ్ అనేది బాయ్స్లో అయితే ఉండదు నో మనం చూస్తున్న అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అని కాకుండా జనరలీ ఒక కల్చర్ చూస్తున్నాం మనం అండ్ ఇట్స్ ఫైన్ టు గో అవుట్ విత్ గర్ల్ మళ్ళీ తిరిగి ఇంకొకరితోటి అంటే ట్రయల్ అండ్ ఎర్ర బేసిస్ మీద మనం ఒక పార్ట్నర్ మనకు నచ్చేంత వరకు మనం మారుస్తున్నామా అట్లంతా ఏం లేదండి అంటే ట్రూ లవ్ అంటే మా మనసుకు నచ్చిన అమ్మాయితో బయట పోవడం అనేది తప్ప తప్పైతే లేదు అంటే టైం పాస్ అట్లాంటి ఫీలింగ్ పెట్టుకొని బయట పోవాలంటే ఇంకా డేటింగ్ అన్నట్టు దానికి చెప్పొచ్చు 
అది బోత్ సైడ్స్ లో సంథింగ్ టైం పాస్ కింద ఐదర్ బాయ్ అండ్ గర్ల్ టూ సైడ్స్ లో టైం పాస్ అనుకుంటే దే వోన్ బి ఎనీ ప్రాబ్లమ్ బట్ ఒక సైడ్ ఏమో బాగా సిన్సియర్ గా లవ్ చేసి అండ్ అనదర్ సైడ్ జస్ట్ టైం పాస్ కింద ఐదర్ ఇట్ మే బి బాయ్ ఆర్ ఎ గర్ల్ అలా టైం పాస్ కోసం చేస్తే దెన్ ద ప్రాబ్లమ్ అరైజెస్ సో ఒకరు డిప్రెషన్ లో అయ్యి దే విల్ బి రూన్ ద ఫ్యూచర్ దే వోంట్ థింక్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ ఇద్దరు టైం పాస్ అనుకుంటే స్టార్టింగ్ నుంచి దెన్ దే వోంట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించి ఈ ఫ్యూచర్ కి మన ప్రేమ ఉపయోగపడాలి you know encouragement prema ivvali ana vallu chaala mandu untaru daniki vote ese vallu ekku mandu unnara yes prema anedi manaki munduki mana munduki yellaniki protsahinchali ani kaani entha mandi chaduvulo lekapothe career lo tama life ni nasanam chestuntunnaru oka relationship lo undi love and dating dan pane differentiate cheyada love anedi okate okati untundi true love anedi danni ee love ala vani differentiate cheyadu dating anedi crush crush ni meeru love ni equal combine chestunnaru so love is different from crush second thing future lo so crush can develop into a love uh, sometimes, sometimes but it's only an external feeling internal feeling kad chudangane ammai baund anedi crush chusi vaalla vyaktitvam ni telusukoni tarvata vaalla tho tiruga parichayam penchukone idi love ipudu trend lo aalochiste oka ammai ni preminchina oka abbai ni preminchina or ishta padi bayitiki vellanlo sms lu mails cards gifts films ila bayitiki velladam meed unnanta concentration chaduvu meed undaka or lakshyam meed undakunda తమ కెరియర్ ని పాడు చేసుకునే వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు చాలా మంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మేబీ చాలా మంది వాళ్ళ జీవితాలను ఇలానే ఆగం మీన్స్ వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఫ్యూచర్ మీద చాలా మందికి కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు సమ్ పీపుల్ విల్ బి ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ వాళ్ళు మాత్రమే ఫ్యూచర్ నాలో నాకు నా గోల్ ఇది నేను ఇది సాధించాలి అన్న ప్రయత్నంతో ముందుకెళ్తున్నారు అని ఇంకా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ పీపుల్ నేను ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి అమ్మాయితో ఎక్కువసేపు గడపాలి అబ్బాయితో ఎక్కువసేపు ఉండాలి లైక్ దట్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ ఒక రిలేషన్షిప్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే వయసు గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము ఆర్థిక పరంగా నిలదొక్కుకోవడం ఒక రిలేషన్షిప్ కి ఎంత ముఖ్యం ఎనీ వన్ ఫ్రమ్ యా ఆర్థిక పరంగా నిలదొక్కోవడం ఒక కపుల్ కి ఒక కపుల్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ వెన్ దే హావ్ మనీ ఇన్ దర్ హ్యాండ్స్ దే కెన్ మేక్ దే కెన్ మేక్ అ గుడ్ రిలేషన్షిప్ దే కెన్ మేక్ ఎ కంఫర్టబుల్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఈచ్ అదర్ and uh, their life will be smooth <coughs> and if possible they can have a great future premulu dabbunte ne preminchali anedi ledu dabbu lekunda kuda prem kalugutundi kani oka vela preminchinappudu amman korukunappudu dan tarata gurinchi aalochinchinappudu dabbu mukyam anthe gani premalo unnappudu dabbu kavali anedi ledu premalo unnappudu kaadu oka relationship smooth ga continue avadaniki aarthika paranga iddaru financially and career wise iddaru kuda sariga undadam entha mukyam ఇది చాలా ముఖ్యం ప్రేమించి అది ఒకవేళ వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళు సెటిల్ అవడానికి రిలేషన్షిప్ కంటిన్యూ చేయడానికి అధిక పరిస్థితి మరి ఈ ప్రేమ ఆ కెరియర్ పర్స్యూ చేయడానికి అడ్డంకిగా మారితే ఏం చేయాలంటూ అఫ్ కోర్స్ కెరియర్ అనేది మనకి ముఖ్యం ఒక డిగ్రీ చేయాలి ఒక ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ చేయాలి ఒక చేయాలి ఈ ప్రేమలో అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేక నాశనం చేసుకునే వాళ్ళ సంగతి ఏమంటాం అది సింధు మామూలుగా సినిమాలో చూపిస్తుంటా నీళ్ళు తాకి బతికేస్తాం గాలి పిలుచుకొని బతికేస్తాం నువ్వుంటే చాలు నేనుంటే చాలు ఇంకెవ్వరు వద్దు ప్రపంచంలో ఎన్ని రోజులు అండి కహానీలు అండి ఒక వారం రోజుల కడుపులో ఇంక మళ్ళా ఆకలి స్టార్ట్ అవుతుందా తర్వాత ఏమనుకుంటారు ఒక్క మాట వస్తుంది నీ నుంచే జరిగింది అని అదొక్కటి చాలు దట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ టు దట్ ఈస్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ నువ్వు నీ నుంచి ఇవన్నీ అని అమ్మాయో అబ్బాయో మొదలుపెట్టి అక్కడ నుంచి మొదలవుతుంది అనమాట ఇది వద్దు ఇది వద్దు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి వాళ్ళు మనల్ని ఎందుకు నా పిల్లలు నువ్వు తప్పు చేసా ఫోన్లే రా నాన్న అని అంటారు ఎవరైనా ఇంకా అంతే అక్కడితో కెరీర్ స్పాయిల్ అయింది మొత్తం లైఫ్ అయిపోయాక నా డిగ్రీ అయింది నీ పీజీ అయిపోయాక సెటిల్ అయ్యి అప్పుడు పేరెంట్స్ డెఫినెట్గా నువ్వు చూస్ చేసిన పర్సన్ రైట్ అని అన్నప్పుడే మనకు విల్ హ్యావ్ దట్ సాటిస్ఫాక్షన్ మనం ఒకరు నిజంగా ప్రేమించాం అమ్మా నాన్న కూడా ఒప్పుకున్నంత గొప్ప పని చేసాం సో ప్రేమ అనేది ఒక వయసులో కలుగుతుంది దాన్ని మనం కా పెళ్లికి మాత్రం స్థిరపడిన తర్వాత చేసుకోవడానికి మీరు ఒప్పుకుంటున్నారు బట్ జనరల్లీ మనకి ఇప్పటి వరకు చూసిన సమాజంలో అమ్మాయిలు కొంత రెస్పాన్సిబుల్ గా మెచ్యూర్డ్ గా ఆలోచిస్తారు అన్నటువంటి సాక్ష్యాలు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల సింధు ఇలా మళ్ళీ మళ్ళీ అమ్మాయిలు మెచ్యూర్డ్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది బట్ ఈ జనరేషన్ అబ్బాయిలో తేడా ఎంత వరకు వచ్చింది సందీప్ ఈ జనరేషన్ అనేది ఈ దే కన్సిడర్ లవ్ యాజ్ సంథింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఓన్లీ టైం పాస్ చేసి వెళ్ళిపోవడమే కానీ లవ్ ఇస్ సో ప్రెషియస్ దాట్ ఇట్ స్టేస్ విత్ యూ అంటిల్ యూ ఆర్ ఫినిష్ అంటిల్ యూ ఆర్ నో మోర్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ నాట్ నెసెసరీలీ అంటే ట్రూ లవ్ దొరికేంత వరకు సందీప్ 
ఇది అలాగే ఉండాలని లేదు కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఫాల్స్ ప్రామిస్ చేసేసుకోలేవు నీతోటి అడ్జస్ట్ అయిపోతాను నేను నేను ఒక అమ్మాయి కమిట్ అయిపోయాను జీవితాంతం ఈ అమ్మాయితోనే ఉండాలి అంటే అమ్మాయి నీకు నచ్చకపోతే ఫ్యూచర్ లో మరి లవ్ అని ఎందుకు రైట్ ఏజ్ రైట్ లవ్ ట్రూ లవ్ ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది ఒక ఏజ్ లో కుదురుతుందా అని అంటున్నాను నేను ఆ ఏజ్ ఏంటంటే షుడ్ బి ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ సిక్స్ బికాస్ దట్ ఈస్ అ టైమ్ వెర్ యూఆర్ సెటిల్ వెర్ యూ థింక్ అబౌట్ వాట్ ఎల్స్ యూ క్యాన్ డూ అదర్ దెన్ యువర్ కరియర్ బికాస్ ఒక లైఫ్ ఒక ఏజ్ వచ్చేసింది యూ సెటిల్ డౌన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫైనాన్షియలీ అండ్ యూ ట్రై టు లుక్ ఆన్ ఫర్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ యువర్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ ఆ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలంటే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ యువర్ ఫైండ్ యువర్ ట్రూ లవ్ సో హియర్ ఐ హాట్ దిస్ యూ ఆర్ డిఫరెంట్ విత్ దిస్ నీ నాన్ బి ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ సిక్స్ దాకా ఉండాలి యాజ్ ఆల్వేస్ పీపుల్ సే లవ్ హ్యాస్ నో ఏజ్ రైట్ ఎప్పుడు నువ్వు ఎవరిని లవ్ చేసినా యూ షుడ్ బి కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్ నేను చేయగలుగుతాను నా లైఫ్ లో నేను పైకి రావాలంటే ఆ అమ్మాయి నాకు తోడుగా ఉంది నా అమ్మాయిని తీసుకో నేను పైకి వస్తాను పైకి ఎఫెక్ట్ ఫైన్ ఐ వాంట్ బికమ్ అ ప్రొఫెసర్ ఇన్ లైఫ్ ఫైన్ అ గర్ల్ హూస్ హూ హాస్ ద సేమ్ ఎయిమ్ హూ నువ్వు ఎందుకు అమ్మాయి అంటే అలా కాదు అలాంటి బర్నింగ్ డిజైర్ షీ నీడ్ నాట్ బి ఎనీ ప్రొఫెషన్ లో ఒక బర్నింగ్ డిజైర్ బర్నింగ్ డిజైర్ దగ్గర ఎంత జ్వాల వెలుగుతూ ఉంటుందో ఎగ్జాక్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ సో దట్ నువ్వు వెళ్లే పాటలోనే అమ్మాయి కూడా నడుస్తుంది అమ్మాయి వెళ్లే పాటలోనే నువ్వు కూడా నడుస్తావు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ రాదు నువ్వు ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ డిస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ కాల్ లవ్ నువ్వు ఇఫ్ యూ లవ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ యూ ఆర్ ట్వంటీ సిక్స్ యు ఆర్ సెటిల్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ సెటిల్ నువ్వు లవ్ లో పడి కూడా నువ్వు సెటిల్ అయ్యావు అంటే ఈ వరల్డ్ లో ఉన్న ప్రతి మనిషి యు విల్ అప్రిషియేట్ యూ వా ఈ అబ్బాయి లవ్ చేశాడు ఆ అమ్మాయి వల్ల వీడు పైకి వచ్చాడు అందులో అబ్బాయి వల్ల ఈ అమ్మాయి పైకి వచ్చింది ఇట్స్ ఓకే బికాస్ ఇట్ ఇస్ లవ్ కాబట్టి వాళ్ళు అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఏం పెట్టుకోరు అర్థం చేసుకునే ప్రాసెస్ కొంత టైం పట్టచ్చు ఆరు నెలల్లో కొంతమందికి అండర్స్టాండింగ్ రావచ్చు సంవత్సరం పట్టచ్చు నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టచ్చు ఏడు సంవత్సరాలు అయినా కూడా రాని వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటప్పుడు ఇస్ ఇట్ బెటర్ టు మూవ్ ఆన్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ దట్ ఈ పార్ట్నర్ తోటి మనకి కుదరట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇస్ ఇట్ ఓకే టు మూవ్ ఆన్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ లవ్ ట్రూ లవ్ కాదా పక్కన పెడదాం ఈజ్ ఇట్ ఓకే టు మూవ్ ఆన్ in a way if your heart says that uh, the person whom you were uh, loving is not the right one and you you have to move on hmm. see life is something which doesn't wait for you it's like time the time moves on life also moves on okay. so the future she, thing you love to maintain something some. there she is going to disagree with us yeah. Yeah. <laughs> uh fine you are moving on with your life uh, um ammai serious ga love chesi undachu ninnu but you are not able to understand her like and you prem ani artham chesukodam kadamma vyaktitvallu vyaktitvalloni clarity lekapodam valla oka ee age group la baane untadi oka 7 8 samvatsaral tarvata meeku mee career lo settle avutu ee life nenu ee ammai tone ee abbai tone kantu అవుతుంది అది దేర్ అబ్బాయి అర్థం చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా హిల్ బీ విత్ ద గర్ల్ బట్ అమ్మాయి చేసుకోకపోతే అబ్బాయి నువ్వు నన్ను చూసుకోవట్లేదు నువ్వు నన్ను వదిలేస్తావు అనే మాటలే మాట్లాడుతుంది కానీ అబ్బాయి అలాంటి మాటలు ఎప్పుడు మాట్లాడు సినిమాల యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సినిమా క్యారెక్టర్లు సినిమా హీరోస్ సినిమాల్లో చూపించే ప్రేమపై మీ అభిప్రాయం సినిమా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే కొంచెం ఉంటుంది లవ్ అంటే చాలా మంది ఫిలిం చూసి అట్రాక్ట్ అయ్యే చాలా మంది ఉన్నారు అంటే ప్రెసెంట్ యూత్ గురించి చాలా మంది ఫిలిం చూసి అట్రాక్ట్ అవుతారు మామూలుగా మనం చెప్పుకోవడం అంత వరకు మూవీస్ లో రియల్ లైఫ్ లో జరిగేటివే మూవీస్ గా పిక్చరైజ్ చేస్తారంట కమింగ్ టు ద మూవీ ప్రేమిస్తే అది రియల్ లైఫ్ ఆధారంగా తీసుకునే చేశారంట కానీ అలాంటి మూవీస్ వల్ల ఒక లెసన్ కూడా దొరుకుతుంది లైక్ ఇప్పుడు ఒక మూవీ ప్రేమిస్తే దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక లెసన్ అందరు యూత్ కి మొత్తానికి బాయ్స్ గానీ అమ్మాయిలు కానీ ఒక లెసన్ లాగా దొరుకుతుంది రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్ ఎప్పుడు ఒకటి కాదు వాళ్ళ మూడు ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ళు జరిగే జీవితాన్ని మూడు గంటల్లో మనకు అలా ముందు పెడుతున్నారు అంటే త్రీ థర్డ్ వాళ్ళు అలా కలిసి ఉంటారా జీవితాంతం అది అసలు దేశముద్ర సినిమా కానీ పోకిరి సినిమా కానీ అంత ఈ సినిమా ఇప్పటికి వచ్చే ఈ ప్రేమ మీరు ఇన్స్పైర్ అవ్వరా అంటారు ఇన్స్పిరేషన్ అయితే ప్రేమల గురించి ఉండదు అండి పోకిరి చూస్తే పోకిరి షర్ట్స్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది 
దేశం ముందు చూస్తే నేను వీకట్ పెంచాలి అండ్ ఆది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇలా చూస్తే అంత స్లిమ్ అవ్వాలి అని ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వస్తుంది కానీ ప్రేమ్ అలానే ప్రేమించాలి నేను అమ్మాయిని అలా టీస్ చేయాలి అలా అయితేనే మన అమ్మాయిని ఇష్టపడతారు అది ఇప్పటిదాకా అయితే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అడ్ వన్ ట్రెండ్ ఇది హీరో ఇంకా హీరోయిన్ చూసి అది అది అలా ఆశ చేసుకున్నాడు నేను కూడా అలా వేసుకోవాలని దట్స్ నాట్ కంపల్సరీ బట్ యూ హ్యావ్ టు బి యునిక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యూర్ ఓన్ ట్రెండ్స్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యూర్ ఓన్ స్టైల్స్ అండ్ లవ్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ అంత వీక్ కాదు లవ్ సో దట్ యూ హ్యావ్ టు కాపీ ఫ్రమ్ సమ్ వన్ అరే దేశముద్రులో ఇలా ఉంది దేవదాసులు ఇలా ఉంది ఆర్యలో ఇలా ఉంది యువర్ లవ్ షుడ్ బి సో స్ట్రాంగ్ దట్ పీపుల్ షుడ్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ బై యూ నాట్ యూ షుడ్ నాట్ ట్రై టు లుక్ ఆన్ ఫర్ సమ్ వన్ అరే నా లవ్ ఇలా ఎందుకు లేదు నేను ఎందుకు చేయలేను అలా యూ క్రియేట్ యూర్ ఓన్ సెల్ఫ్ యూ క్రియేట్ యూర్ లవ్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు షో ప్రేమ గురించిన ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవడం ఆర్ అతని లాగానే నేను ప్రేమించాలనుకోవడం అనేది పర్సనల్ లెవెల్స్ ని బట్ ఉంటుంది అంటారు వాలంటైన్స్ డేకి గిఫ్ట్ ఇవ్వడము నువ్వు ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవడము అలా చేసుకోవడం నీ బర్త్డేకి నేను ఇలా సర్ప్రైజ్ చేస్తాను ఇదంతా మూవీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బికాస్ మన తరంలో వీ నెవర్ హ్యాడ్ దాట్ బట్ వీ హ్ the youth have been inspired with all those things because of the movies only valentines day kendu boom ochindante main ga commercial purpose main ga ipudu mundeyte just greeting cards santha work and but now ko gold rings and i think today in times of india no hindu paper and juice one total four pages addition is dedicated to the advertisements only for on సో ఇప్పుడు మన వాలంటైన్ మనకి ఎక్కడ మెసేజ్ ఇచ్చారు అని చెప్పి క్లాసిఫైడ్ అన్నిట్లో ఎత్తుకోవాలి రేడియో తీసుకోండి టీవీ తీసుకోండి న్యూస్ ఛానల్స్ తీసుకోండి ఇప్పుడు ఈ వన్ వీక్ గా ఏంటి పాపులర్ యాడ్స్ ఏమి ఇస్తున్నారు ఫుల్ అబౌట్ వాలంటైన్స్ డే అఫ్ కోర్స్ అందుకనే మనం కూడా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది త్రూ మూవీస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మూవీస్ వల్ల పాపులర్ అస్ అయింది వాలంటైన్స్ డే దెన్ మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఈ మీడియా వల్ల ముందుకు వచ్చి దెన్ వాలంటైన్స్ డే అన్న దానికి ఒక గుర్తింపు వచ్చింది యూత్ గాట్ నో వాట్ ఈస్ వాలంటైన్స్ డే బట్ ఐ టెల్ టిల్ నౌ టిల్ డేట్ నో యూత్ హ్యాస్ యూటిలైజ్డ్ నాట్ నో యూత్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూత్ హ్యావ్ నాట్ యూటిలైజ్ ద వాలంటైన్స్ డే ఇన్ అ ప్రాపర్ వే దెర్ ఇస్ అ జోక్ దిస్ ఇట్స్ అ వెరీ వైల్డ్ జోక్ ఐమ్ సారీ టు టెల్ ఇట్ ఇన్ ద మీడియా బట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ ఇట్స్ టెలింగ్ దట్ ఫెబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు ఇట్ ఇస్ వాలంటైన్స్ డే November 14th, it is Children's Day. <laughs> okay. Nine months difference. Why do the jokes like this come out? Why do jokes like this come out? Because people are doing it. People are not respecting love at all. They are not respecting true love. Why do jokes so wild like this come out? What about the uh, love at first sight? In, in that case, uh, <laughs> <laughs> I mean... I mean, I mean, I mean, I mean, I mean, love at first sight. No, I don't know. అది క్రష్ లవ్ ఇట్ ఫస్ట్ సైట్ ఓకే అప్పుడు నీకు ఆ అమ్మాయిని ఐ వాంట్ హర్ అని అనిపిస్తుంది తర్వాత యు విల్ స్టార్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ దాని తర్వాత యు విల్ అండర్స్టాండ్ దాని తర్వాత నువ్వు కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆ అమ్మాయి గుడ్ అయినా బ్యాడ్ అయినా యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ నా ఉద్దేశం లవ్ ఇట్ ఫస్ట్ సైట్ ఉండదు లైకింగ్ ఇట్ ఫస్ట్ సైట్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలతో తిరుగుతా ఆమె క్యారెక్టర్ గలీజ్ అని జడ్ చేస్తారు తప్పు అని అదే అబ్బాయిలు అమ్మాయిలతో తిరుగుతా అబ్బాయి క్యారెక్టర్ తప్పు అని ఎందుకు జడ్ చేయరు జడ్ చేయరు ఇక్కడ సింధు 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 చెప్పు జనరలీ బయట పడరు కాదు బయట పడ్డ వాళ్ళు కూడా సమాజంలో సంహా ఇది బయట పడినా కూడా ఆడికి ఓకే చల్తా అన్న పేరు ఉంది అమ్మాయిలు ఒప్పుకోవాలి ఇక అమ్మాయిలు ఎంచుకునేటప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి డెఫినెట్ గా అబ్బాయిలు తిరగడం అనేది ఇక్కడ ఆల్ డిపెండ్స్ తిరగడం అంటే క్లాస్ లో నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉంటాం నలుగురు కలిసి ఉంటాం అది కాదు తిరగడం ఇస్ నాట్ రాంగ్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ యూ థింక్ ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి నలుగురు అబ్బాయిలతో ఉందంటే ఫ్రెండ్ వన్ ఆ ఫ్రెండ్ అంటాం అక్కడ ఏమవుతుంది ఒక లవ్ చేసిన అబ్బాయికి ఏమనిపిస్తుంది ఈ అమ్మాయి వాళ్ళతో ఫ్లర్ట్ చేసింది అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ లో ఉంది డిస్కషన్ చేస్తున్నారు అంటే అమ్మాయిలకి ఒక నలుగురు అబ్బాయిలు ఫ్రెండ్స్ ఉంటే షీజ్ అ ఫ్లర్ట్ అని బిరుద వస్తుంది కానీ అబ్బాయిలకి కనుక చాలా మంది అమ్మాయిలు ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వీడో పెద్ద ఫ్లర్ట్ రా బాబు అని అమ్మాయిలు ఎందుకు ఆలోచించరు అది పెద్ద మన ప్రతి అబ్బాయి వచ్చి అమ్మాయితో అంటాడు ఐ లవ్ యూ అని వై డోంట్ హిస్ ఐ లివ్ విత్ యూ అని ఐ లవ్ యూ అంటారు తప్ప ఐ వాంట్ లివ్ విత్ యూ ఎందుకు అన్నాడు దర్ ఇస్ అోషన్ కాల్ ప్రీ కన్సీవ్ నోషన్ ఈ సమాజంలో ఎలా అయిపోయి సొసైటీలో ఎలా అయిపోయింది అంటే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి తిరిగి ఎక్కడికన్నా
ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పేసి మాత్రం ఎప్పుడు అనుకోరు వీ బోత్ ద ఫ్రెండ్స్ వీ షుడ్ నో వాట్ ఐ షుడ్ నో వాట్ మై లిమిట్స్ ఆర్ విత్ సందీప్ సందీప్ షుడ్ నో వాట్ మై లిమిట్ వాట్ హిస్ లిమిట్స్ ఆర్ విత్ మీ ఎంత మాట్లాడాలో నువ్వు ట్రూగా ఉండు నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్గా ఉండు నువ్వు ఎంతైనా పడి మాట్లాడు బట్ సమాజం మీ ఇద్దరిని వావ్ ది ఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళలా ఉండాలి అని గుర్తించి చరు చరు అంతే వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు డూ వర్స్ ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఉన్నప్పుడు డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రీ కన్సీవ్ నోషన్ దట్ దే ఆర్ లవర్స్ ఓకే అండ్ అబ్బాయి అమ్మాయి నేను ఇక్కడ ఇంకోటి ఫైన్ వన్ ఫైనల్ పాయింట్ అబ్బాయి అమ్మాయి కూడా అబ్బాయి అమ్మాయి ఫ్రెండ్షిప్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఇతనితో ప్రేమలో దిగచ్చా ఆర్ ఈ అమ్మాయి నేను ప్రేమలో దిగచ్చా అన్నది కూడా ముందు నుంచి పెట్టుకోవద్దు అన్నది ఆ థాట్స్ ఉండదు యా అది కూడా యూత్ లో ఉండదు ఆ థాట్స్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఇట్ క్లియర్ ఇస్ ఫ్రెండ్షిప్ డస్ నాట్ లీడ్ టు లవ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇస్ డిఫరెంట్ లవ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అది ఆ మూవీస్ లో బాలే చెప్తారు దట్ ఈస్ రియల్లీ క్రియేటింగ్ అ బ్యాడ్ ఇల్యూషన్ ఇన్ మైండ్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ అనుకుంటా ఫ్రెండ్షిప్ లీడ్స్ టు లవ్ అరే ఇంకా ఫ్రెండ్షిప్ లో లేదు అమ్మాయిలతో ఫ్రెండ్షిప్ లేదు మాటలు లేదు విత్ దిస్ నోట్ ఈ వ్యాలంటైన్స్ డే స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ని కన్క్లూడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఉన్న యువత ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా డిగ్రీ చదువుకుంటున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రేమ పట్ల ఆర్ జీవితంలో ప్రేమ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ పట్ల చాలా నిశ్చిత అభిప్రాయాలు ఉన్నాయని మనకు స్పష్టం అవుతుంది అంచేత ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ప్రతి స్నేహం ప్రేమ కాదు సో ఆ అభిప్రాయం వీళ్ళందరిలోనూ ఉంది మరి ప్రేమకి చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్న ప్రేమ మాత్రమే నిలబడగలుగుతుంది అని వీళ్ళందరూ నాతో ఒప్పుకుంటున్నారు ఒప్పుకుంటున్నారు కదా థ్యాంక్ సో మచ్